அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் உங்கள் மனதில் சந்தோஷம் பொங்கட்டும் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது சட்டி சோறு குட்டி தூக்கம் நாங்கள் உங்கள் புஜியான் சட்டீஷ் நிறைய பேருக்கு ஏர்ஃபால் ப்ராப்ளம் இல்லை இலை நிறை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸில் ஒரு பொழிவு இல்லாமல் இருக்கும் கண்ணுக்கு கீழே கருவிலையும் ஸோ இத்தனைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆரோக்கியமான சட்னி அண்ட் பொடியை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கருகாப்பில் சட்னி கருகாப்பில் பொடி வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா பண்ணிடுங்க கூட பெல் பட்டனையும் அவங்க இருக்கு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கருகப்பு பொடியை அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நமக்கு நல்லா காஞ்சி வரட்டும் கருகாப்பில் ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணம் இருக்குங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து அரை டம்ளர் வந்து உளுத்தம் பருப்பு எடுத்துருக்கோம் கூடவே வந்து அதே ஈக்குவலாக அரை டம்ளர் வந்து கடலை பருப்பு நம்ம இது வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்ல லேசாக செவக்கணும் அந்தளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஆயில் வந்து கொஞ்சமாக விட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டும் நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக நமக்கு வந்து வறுபட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் புளி ஆட் பண்ணி விட்டுட்டு இதை வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா கோல்டன் கலரில் வரணும் நமக்கு பூண்டு இது எல்லாமே அந்த ராஸ்மல் போகணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கருகாப்புல்ல வந்து தங்க சத்து அதிகமாக இருக்குதுங்க இதுக்கு தே காரத்துக்கு தேவையான வரமிளகாயும் கூடவே வந்து குறுமிளகையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வறுத்து விட்டுக்குங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிற கருவேப்பிலையே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கருகாப்பில் வந்து நமக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக ட்ரையாக எந்த அளவுக்கு வறுத்து வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இது தான் வந்து பவுடர் அரைக்கிறதுக்கு தேவையான கரெக்டான பதம் ஈரப்பதம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது கருகாப்பில் எடுத்தீங்கன்னா உடையணும் அதே மாதிரி அந்த வரமிளகா கையில் எடுத்து உடச்சிங்கனாலும் உடையணும் அதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான சால்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாசனைக்காக செம்மையாக இருக்கணும்ல அதுக்காக நம்ம பெருங்காயத்தூள் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதாங்க அந்த ஹீட்லேயும் நல்லா பெரட்டி விட்டுட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிக்சியில் வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒன் மந்த் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் சாதத்தோடையும் சரி இல்லை இட்லி தோசையாக இருந்தாலும் சரி இதோட இன்னொன்று ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்லேட்டில் இது ஆம்லேட் போடும்போது இதை யூஸ் பண்ணி ஆம்லேட் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டியாக இருக்குங்க அவ்வளோ தாங்க நம்ம கருகாப்பில் பொடி ரெடிங்க அடுத்தது வந்து நம்ம சட்னி எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த சட்னி இட்லி தோசையாக இருந்தாலும் சரி சாதத்துக்காக இருந்தாலும் சரி செம்மையாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஆயிலில் விட்டுட்டு ஆயிலில் வந்து இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பு வந்து நமக்கு நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து வரட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்லா ஒரு கோல்டன் கலரில் நமக்கு உளுத்தம் பருப்பு நல்லா வாசனையாக வந்திருக்கு இது கூட வந்து ஒரு பத்து பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு வந்து நமக்கு நல்லா வணங்கி வரட்டும் எண்ணெயிலேயே நல்லா வணங்கிவிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு புளிப்புக்கு தேவையான கொஞ்சமாக புளி இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு காரத்துக்கு தேவையான பச்சை மிளகாயை நம்ம வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சட்னிக்கு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து நமக்கு நல்லா வணங்கி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு வந்து புதினா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் புதினாவும் கருகாப்புலையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது செம்மையாக இருக்கும் அந்த சட்னி இப்போ இந்த கொரு புதினா ஆட் பண்ணியாச்சு கூட கொத்துமல்லி தலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கருகாப்பில் கழுவி வச்சுருக்கிற ஒரு கப் கருகாப்பெலாம் வந்து இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு எண்ணெயில் நல்லா சுருண்டு அந்த ராஸ்மல் பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகணும் அந்த அளவுக்கு வணக்கி எடுத்து இதுக்கு தேவையான சால்ட்டை வந்து இப்போ நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு கூடவே வந்து பெருங்காய்த்தூளையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அவ்வளோதாங்க இதை வந்து நல்லா வந்து வறுத்து விட்டுக்கலாம் நம்ம இதை வந்து நம்ம அரைச்சும் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம கருகாப்பில் சட்னி செம்மையாக ரெடி ஆகிருக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி வாரத்தில் ஒரு நாள் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு முடி கொட்டாது முடி நல்லா கருமையாக வளரும் கண்ணுக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி கண்ணுக்கு நல்லது ரத்த சோகைக்கு வந்து இது சிறந்த மருந்து ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு ஹெல்த்தியான சட்னி மற்றும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு நாங்கள் வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம் இப்போ உங்களிடமிருந்து விடுபெறுகிறது உங்கள் புஜியான் சட்டி சட்டி சோறு குட்டி தூக்கம்